Ωραία, η σύλληψή μου έγινε τον Αύγουστο του 2012. Ε, υπήρχε στην Ελλάδα ένα, μια περίοδος ε, την οποία οριοθετώ ε, από το 2009 μέχρι το 2015, ε, κατά την οποία υπήρχε μια ακραία κατασταλτική ε, προσπάθεια του ελληνικού κράτους απέναντι σε διάφορα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως αγωνιζόμενα και ιδιαίτερα κατά του αναρχικού χώρου. Αυτό εξαρτώταν, οφειλόταν σε δύο, σε, σε δύο παράγοντες. Αφενός υπήρχε μία, το 2008, το Δεκέμβρη, είχε γίνει η Αθήνα, η Ελλάδα γνώρισε μία εξέγερση. Και ως επακόλουθο από το 2009 ξεκίνησε το ελληνικό κράτος να... την λεγόμενη αντιεξέγερση. Δηλαδή άρχισε να είναι πολύ κατασταλτικό κατά του αναρχικού χώρου που ήταν και κυρίως οι κύριοι βασικοί πρωταγωνιστές της εξέγερσης. Ε... Συγχρόνως υπήρχαν και τα... η Ελλάδα μπήκε σε μηχανισμούς οικονομικής επιτήρησης στα μνημόνια. Ε και όπως είναι φυσικό σε αυτές τις περιπτώσεις, συνοδεύτηκε η οικονομική κρίση με ακόμα μεγαλύτερη καταστολή. Ε, η αφορμή, ε, που, μάλλον το όχημα με το οποίο η αντιτρομοκρατική ελληνική αντιτρομοκρατική και το ελληνικό κράτος ε, προσπάθησε να επιβάλλει αυτό το κατασταλτικό του σχεδιασμό ήταν η οργάνωση η Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς, ε, η οποία ναι, είναι μια υπαρκτή οργάνωση, ήταν μια οργάνωση με πραγματική δράση, ε, Παρ' όλα αυτά, με, με πρόσχημα τη συμμετοχή σε αυτήν την οργάνωση, διώχθηκαν δεκάδε αναρχικοί, ανεξάρτητα από το, από το αν είχαν σχέση ή όχι με την ε, συγκεκριμένη οργάνωση. Ε, η δικιά μου σύλληψη έγινε το 2012. Ε, κατηγορήθηκα και για τη συμμετοχή στην Συνομωσία Εμπειρίων τη Φωτιά, αλλά κατηγορήθηκα και για συμμετοχή σε μια ληστεία που είχε ε, γίνει 10 μέρε πριν τη σύλληψή μου, κατά την. Ε, Διάρκεια τη οποία μετά από την προσπάθεια διαφυγή των δραστών, των ληστών, ένα πολίτη που προσπάθησε να του εμποδίσει έπεσε νεκρό από τα πειρά του. Ε, θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση ήταν ιδανική προκειμένου να δημιουργηθεί και μηντιακά κυρίω μια προσπάθεια αδαιμονοποίηση του αναρχικού χώρου, προσπαθώντα να δείξουν ότι η αναρχική είναι επικίνδυνη για την κοινωνία, ότι σκοτώνουν πολίτες ας πούμε, που μπαίνουν εμπόδιο σε αυτούς. Ε, και θεωρώ ότι αυτό ήταν και ο λόγος που διώχθηκα για τη συγκεκριμένη ληστεία. Όταν πρώτο μπήκα στη φυλακή, αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι υπήρχε η... λόγω των κατηγοριών που αντιμετώπιζε, υπήρχε πιθανότητα να κάτσω 20 χρόνια τουλάχιστον και αυτό ήταν μια κατάσταση πολύ πιεστική. Παρ' όλα αυτά, με έναν τρόπο είχα την ευκαιρία να, γνω... να μου ανοιχτεί μπροστά μου ένας ε, ολόκληρος κόσμος που μου ήταν τελείως άγνωστος μέχρι τότε. Ένας κόσμος που ε, στο, περισσότερο, στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας είναι τελείως άγνωστος. Και μπήκα στην, ε, στον πειρασμό να τον εξερευνήσω, να δω πώς λειτουργεί. Και μιλάω προφανώς για τον κόσμο της φυλακή της παρανομίας, ας πούμε, της παραβατικής οικονομίας γενικά και της φυλακής ε, ειδικά. Επομένως, με έναν τρόπο, μπορώ να πω μέχρι και τυχερός ότι ένιωσα σε κάποια φάση που, έχω, που είχα αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Ε, απ' την άλλη, οπότε προσπάθησα να, ε, να καταγράψω, να κατανοήσω αρχικά και να καταγράψω δεύτερο χρόνο ε, τι, τόσο τη λειτουργία της φυλακή, όσο και διάφορες ιστορίες ανθρώπων που ε, γνώριζα. Ε, η πρώτη, το, το πρώτο βήμα ήταν να ανοίξω ένα blog το οποίο το διαχειριζόταν ε, διάφοροι φίλοι και σύντροφοι απ' έξω, δηλαδή τους έστελαν τα κείμενα και τα αναρτούσαν σε ένα blog, ε, με το οποίο κιόλας προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τον, με τον κόσμο, που, να, να, κρατώντας μια όσο γίνεται μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία και νιώθοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο κομμάτι περισσότερο της έξω κοινωνίας παρά της ε, μέσα. Ε, μετά από κάποιο καιρό, μετά στον ένα χρόνο νομίζω της κράτησής μου, ε, ήρθε στην πτέρυγα όπου κρατούμουνα ένας σύντροφος, ο Ράμις Συριανός, με τον οποίο άρχισαμε να κάνουμε παρέα, γίναμε φίλοι, ε, άρχισαμε να συγγράφουμε μαζί διάφορα πολιτικά κείμενα και σε κάποια φάση αποφασίσαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να βγάλουμε ένα βιβλιαράκι 
στο οποίο θα περιγράφουμε την φυλακή με όσο γίνεται πιο σφαιρικό τρόπο, δηλαδή τόσο στην υπαρξιακή της διάσταση, όσο και στην τεχνική της. Και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι από τη μια να γραφτούν διάφορες ιστορίες και από την άλλη να γραφτεί ένα λεξικό με αφορμή το οποίο θα εξηγούμε ποια είναι η καθημερινότητα πούμε, των ε, κρατούμενων. Τελικά ο Ράμι πήρε μεταγωγή, έφυγε σε άλλη φυλακή και έμεινα εγώ να γράψω αυτό το βιβλιαράκι. Το έγραψα και είναι τα 32 βήματα. Ε, όπως είπα και στην αρχή, ήταν μια περίοδος όπου ο αναρχικός χώρος γνώρισε μια πρωτόγνωρη ε, ε, καταστολή. Αυτό είχε συνέπεια πέρα από τη δικιά μου φυλάκηση να υπάρχουν δεκάδε αναρχικοί κρατούμενοι. Ε, κάποιοι από του οποίου άνοιγαν στι οργανώσει για τι οποίε κατηγορούταν, που είναι κυρίω η Συνωμοσία Πυρήνα τη Φωτιά και Πανεστατικό Αγώνα, ε, αλλά υπήρχαν και δε, πάνω από, αρκετοί τέλο πάντων, δεκάδε ε, περάσανε. Ε, πάνω από δέκα ήταν αυτοί που κάτσανε πολλά χρόνια, ε, που ναι, μεν κατηγορούταν ω μέλη των συγκεκριμένων οργανώσεων και κυρίω τη Συνωμοσία Πυρήνα τη Φωτιά, ε, αλλά ωστόσο δεν είχαν ε, καμία σχέση μαζί τη. Οπότε ε, καταλήξαμε πούμε, να είμαστε γύρω στους 15 συντρόφους ε, από, όλα τα, από όλο το αρκετά ευρύ φάσμα του αναρχικού χώρου της Ελλάδας ε, όπου κάποιοι δεν γνωριζόμασταν καν με κάποιους ε, αλλά παρόλα αυτά καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε από κοινού τη συνθήκη του εγκλισμού την, ε, κα, και την καταστολή ε, που εκείνη την ε, περίοδο ε, εκφραζόταν τόσο, εκ, το, τόσο στην κοινωνία όσο και μέσα στη φυλακή με μια προσπάθεια σκλήρινσης ε, των όρων διαβίωσης των κρατουμένων. Ε, αρχικά η συνάντησή μας έγινε σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, δηλαδή είτε όσταν σε κοινέ φυλακέ μοιραζόταν μια κοινή ζωή, είτε οι υπόλοιποι που ήμασταν διασκορπισμένοι σε άλλε φυλακέ μιλούσαμε σε, σε τηλέφωνα με τη μέθοδο τη διπλή γραμμή, την οποία εξηγώ και μέσα στα 32 βήματα πώ λειτουργεί. Ε, και σιγά σιγά άρχισαμε να αναπτύσσουμε και πολιτικέ σχέσει. Αποφασίσαμε ότι παρά τι πολιτικέ διαφωνίε που είχαμε. Το καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στα, σε αυτά που μα ενώνουν και όχι σε αυτά που μα χωρίζουν. Και ιδρύσαμε, εντό εισαγωγικών το ιδρύσαμε, δημιουργήσαμε το Δίκτυο Εναρχικών Κρατουμένων. Ε, το οποίο είχε σαν σκοπό να παρεμβαίνει κυρίω σε ζητήματα που αφορούσαν τη φυλακή και την καταστολή γενικότερα. Ε, και να δημιουργήσει έναν πόλο διακριτό μέσα στην φυλακή, ε, ο οποίο θα μα βοηθήσει να αντισταθούμε και υπαρξιακά στο, και πολιτικά. Κομβικό σημείο και κορυφαίο, νομίζω, της, ε, ε, του ΔΑΚ ήταν η απεργία πείνας που κάναμε το 2015, ε, διεκδικώντας μια σειρά από ε, ε, αιτήματα, ε, όπως η κατάργηση των ε, ειδικών συνθηκών κράτησης ε, για τους αναρχικούς, φυλακές τύπου γάμα δηλαδή, ε, την κατάργηση του κάποιου ιδιώνυμου νόμου στην Ελλάδα του κουκλού νόμου όπου αν κάποιος κάνει κάτι με καλυ... ένα δίκημα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έχει ε... επιβαρυντική μεταχείριση ε... τους περιορισμούς στη χρήση στο πώς η αστυνομία χρησιμοποιεί το DNA για να στήσει υποθέσεις στην Ελλάδα το DNA ε... χρησιμοποιείται σαν μέθοδος ε... Τα τελευταία δέκα χρόνια και με έναν τρόπο τελείως αντιεπιστημονικό, με, ε, κυρίως στην ε, ε, βάση της ενοχοποίησης των υπόπτων, ε, χωρίς να τηρείται κανένα πρωτόκολλο, καμία διαδικασία, είναι ένα τελείως αναξιόπιστο μέσο, ε, ε, το οποίο περισσότερο έπαιζε και μέχρι πρόσφατα τη λειτουργία του στοιχείου Πασπαρτού. Δηλαδή δεκάδες άνθρωποι έχουν διωχθεί με DNA χωρίς να έχουν καμία σχέση με τις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορούταν. Οπότε μέσα στα αιτήματα της εμπεργίας πείνας θα είναι να μπουν και διάφοροι περιορισμοί ε, σε σχέση με το πώς μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο το DNA και στο πώς γίνεται η εξέτασή του στα εργαστήρια της αστυνομία. Η αποφυλάκηση του μέλους της 17 Νοέμβρη Σάβα Ξηρού και πράγματι μετά από πολύ μερια απεργία πείνας που εγώ προσωπικά έφτασα 39 μέρες, κάποιοι σύντροφοι φτάσανε και τις, ε, ξεπεράσαν τις 50, ε, πράγματι κάποια αιτήματα καταφέραμε να τα ε, κερδίσουμε. Αυτή θεωρώ ότι ήταν και η κορυφαία στιγμή του, 
ε, δικτύου αγωνιστών κρατουμένων. Η ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με τις φυλακές είναι κάπως περιορισμένη, επομένως ε, ε, προσπαθώντας ε, να αποκτήσω και θεωρητικά εργαλεία σε σχέση με το ε, ποια είναι, πώς λειτουργεί η φυλακή, ποια είναι η εξέλιξή της ε, και κυρίως το να μπορέσω να παρακολουθήσω ε, την προσπάθεια που έκανε η τότε ε, κυβέρνηση προς την ε, προς την αυστηροποίηση των φυλακών η οποία λειτουργούσε παράλληλα με την καταστολή βασισμένη κυρίως και όλα στο δόγμα νόμος και τάξη το οποίο το είχε εισάγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλοντας να δω πώς λειτουργεί ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη ας πούμε άρχισα να ασχολούμαι με την εξέλιξη του συγχρονιστικού συστήματος στην Αμερική στη ΣΥΠΑ ε, μέσα σε αυτά τα μέσα αυτό το πλαίσιο ε, έπεσε στα άρχισα να διαβάζω τέλος πάντων και για, το, ε, για την εξέγερση στις φυλακές Άτικα ε, και, για, και για το και να συμπεραίνω επίσης πόσο διαφορετικό είναι ε, πόσο διαφορετικό είναι το σαφρονικό σύστημα στην Αμερική και πώς συνδέεται αυτό με την δουλεία, κάτι που στην Ευρώπη δεν είναι τόσο... δεν έχει, δεν έχει αυτή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτή η τόσο συγκεκριμένη ρίζα. Επομένως, την προσπάθειά μου να, να εξηγήσω τη λειτουργία και της ελληνικής φυλακής και της τάσης που υπήρχε προς ένα μοντέλο που έτεινε προς το αμερικάνικο, η συγγραφή του, της μπροσούρας αυτής έγινε με τη λογική ε, να ενημερωθεί κάπως ο κόσμος της Ελλάδας, ε, ο χώρος της Ελλάδας, ε, σε σχέση με το πώς ε, λειτουργεί το ε, σοφρονιστικό σύστημα ε, στην Αμερική, ε, να, ε, τι είναι το φυλακοβιομηχανικό σύμπλεγμα, ε, ποιοι αγώνες ε, ε, το συνοδεύουν, ε, ποιοι, ποιες, είναι, ποιοι, ποιες είναι οι ρίζες αυτών των αγώνων ε, και κάπως στο βαθμό μπορούσα να, να τα καταγράψω, ε, να, να εισφέρω, εν πάση περιπτώσει, προς αυτήν την κατεύθυνση. Έτυχε την περίοδο που ολοκλήρωσα την εργασία μου ε, να είναι και τα 45 χρόνια από την εξέγερση στις φυλακές Άτικα, ε, η οποία επέτειος ε, σηματοδότησε και μια μεγάλη κινητοποίηση στις, Ηνωμένες, ε, πολι... στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών και ήθελα με αυτόν τον τρόπο ας πούμε, να βάλω και εγώ το ε, λιθαράκι μου προκειμένου να γίνουν γνωστά κάποια πράγματα και στην Ελλάδα. Ε, οπότε συνοδεύτηκε για μια σειρά κινητοποιήσεων ε, τόσο εντός όσο εκτός φυλακών που αφορούσαν ακριβώς ε, τους αγώνες των κρατουμένων στην Αμερική. Ε, ξεκίνησα να γράφω ε, δύο χρόνια νομίζω το 2010 στην πραγματικότητα. Δεν είχα εκδώσει κάτι, στο ίντερνετ έγραφε, δηλαδή στο, σε blog αναρτούσα τα, κάποια διηγήματά μου. Ε, εκδόθηκα μόνο μετά που ε, μπήκα φυλάκη. Ε, τα πρώτα μου κείμενα ήταν, ας πούμε, έτσι, διηγήσεις λίγο σπλάτερ περιεχομένου ε, με μία λογική ε, που περιγράφανε, ας πούμε, ο, ο, ε, ας πούμε, υπάρχει η σειρά διηγημάτων το παρανοαρικό ε, στο οποίο ο πρωταγωνιστής, ο εκάστοτε πρωταγωνιστής ήταν ένας ε, άνθρωπος, ε, ένας νεαρός, ας πούμε, επισφαλής εργαζόμενος που έφτανε σε καταστάσει σαμόκ μετά από ιδιαίτερη εργοδοτική πίεση. Ε, δεν είχαν σχέση δηλαδή με φυλακή ακριβώς, παρότι μπορούμε να πούμε ότι είχαν κάποιο είδους έτσι αστυνομική, ε, αστυνομική προέκταση, τέλος πάντων, αστυνομικής λογοτεχνίας. Ε, ναι, στη φυλακή έγραψα τα δύο βιβλιαράκια για τη φυλακή, το 32 βήματα και το αρβαχικό, ένα κόμικ αστυνομικό πάλι, crime fiction τέλο πάντων. Ε, μπορεί να σταμάτησε να γράφω για τη φυλακή την ίδια, αλλά παρόλα αυτά η ίδια φυλακή μου έχει τροφοδοτήσει με μια σειρά ε, με, με διάφορες ε, πληροφορίες, τις οποίες ε, προσπαθώ ε, να μετατρέψω σε διηγήματα. Ε, οπότε συνεχίζω προς αυτή τη κατεύθυνση μεταξύ του crime fiction και του crime non-fiction, ε, λίγο οριακά τέλο πάντων.